നമസ്കാരം എല്ലാ പഠിതാക്കൾക്കും മിൻ ടി വി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ഞാൻ മുസ്തഫ ഗണിത പാഠശാലയിലെ പുതിയ വിഷയമാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനം സംഖ്യകളുടെ ഗുണന പട്ടിക നാം പഠിച്ചവരാണ് ഒന്നു മുതൽ ഇരുപത് വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ സംഖ്യകൾ നാം ഗുണിക്കാൻ അറിയാം എന്നാൽ ഈ സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ ചിഹ്നങ്ങൾ വന്നാൽ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ എന്ന് നാം പഠിച്ചവരാണ് ഈ സംഖ്യകളുടെ ഗുണന പട്ടിക എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന വിധിയാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഗുണന പട്ടികയിൽ എളുപ്പവിദ്യകൾ എൻ്റെ മുൻ വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായ വിദ്യകളാണ് ഒരു സംഖ്യ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പി ചെയ്യുന്നത് പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒൻപത് കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പല വിദ്യകളും നാം പഠിച്ചു ഇത്തരമുള്ള ഗുണന പട്ടിക അറിയുമെങ്കിലും അതിൽ ചിഹ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നങ്ങൾ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തായിരിക്കും വരേണ്ടത് എന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചില വിദ്യകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് വളരെ ഈസിയാവും നമ്മുടെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ മിൻ ടി വി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചുവടെയുള്ള ചുവന്ന അക്ഷരത്തിൽ വന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം വരുന്ന ബെൽ ടച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം വീഡിയോകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗണിതത്തിനോട് താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ മുമ്പ് ഇറക്കിയ എല്ലാ വീഡിയോകളും കാണണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് മിക്ക ആളുകളും വീഡിയോ ഒന്ന് തുടങ്ങി വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രൂപത്തിൽ ഗണിത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ഈസിയാവുന്ന വിദ്യകൾ സ്വയത്തമാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അവർ ക്ലാസ്സിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ട്രിക്സുകളും വിദ്യകളെല്ലാം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് എൻ എം എം സി എൻ ടി എസ് സി ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾ മാത്രമല്ല പി എസ് സിക്കാർക്ക് പോലും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുക നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനം രണ്ട് നമ്പർ തമ്മിലുള്ള ഗുണനം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നമ്പറിൽ തമ്മിലുള്ള ഗുണനമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിലധികമുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഗുണനമായിരിക്കാം ഈ സംഖ്യകൾ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെ മിക്സ്ഡ് ആയി വരാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ ചിഹ്നം നൽകേണ്ടത് ചിഹ്നത്തിലാണ് പ്രശ്നം സംഖ്യകളുടെ ഗുണന പട്ടിക നമ്മൾ പഠിച്ചവരാണ് പക്ഷേ ചിഹ്നം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ അഡീഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ആ വ്യവകലന ക്രിയയും അടു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ ഗുണനമാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർ പൂർണ്ണമായി ഇത് കേൾക്കുക കാണുക കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കോ ഇത് പോസിറ്റീവ് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം പോസിറ്റീവ് അഞ്ച് പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കൊടുത്താലും ഇത് ശരിയാണ് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ക്ലിയർ അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നമുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഗുണിക്കുന്ന ഗുണന പട്ടിക പഠിച്ചവരാണ് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് മൂ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ ചോദിച്ചുള്ള ക്രിയകളായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ചിഹ്നം നൽകണം പ്ലസ് പതിനഞ്ച് അഥവാ പോസിറ്റീവ് പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക നെഗറ്റീവ് പത്ത് ഗുണിക്കണം നെഗറ്റീവ് അഞ്ച് നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവും ചേർന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ സങ്കലനത്തിൽ വേറൊരു ക്രിയയായിരുന്നു നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് തന്നെ കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പത്ത് ഗുണിക്കണം നെഗറ്റീവ് നാല് ഇവിടെ നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂട്ടി ഗുണിച്ചാൽ ആൻസറിൽ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നാൽപ്പത് പോസിറ്റീവ് നാൽപ്പത് എന്നാണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ ഇനി പോസിറ്റീവ് എട്ട് ഗുണിക്കണം നെഗറ്റീവ് രണ്ട് എട്ടും രണ്ടും ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഉ
നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആദ്യം വന്നു പിന്നീട് പോസിറ്റീവ് ആയ സംഖ്യ വന്നു അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയും സംഖ്യയും കുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും ചിഹ്നം ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് 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 നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് എന്ന് ഓർക്കുക ഇനി വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് എന്ന് മാത്രം ഓടുത്താൽ മതി ഇതാണ് ഗുണനം ഗുണനം വളരെ ഈസിയാണ് സങ്കലനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഗുണനം വളരെ ഈസിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളത് ആറ് നാല് രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് നാല് രണ്ട് രണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ വന്നു ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ വന്നാൽ എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും നമ്മൾ ഗുണിച്ചാൽ പോസിറ്റീവാണ് വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് ഗുണിച്ചാൽ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് ചിഹ്നത്തിൽ ചിഹ്നം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചിഹ്നം നോക്കുക ഇനി ആറ് ഗുണിക്കണം നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഗുണിക്കണം രണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആൻസറും കിട്ടി സാധാരണ ഗുണിക്കുന്ന പോലെ ഗുണിച്ചു പോവുക ചിഹ്നം കൊടുക്കുക ഇനി മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ആറ് ഇത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഗുണിച്ചാൽ മൂ ആറ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിന് ചിഹ്നം എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവാണ് വന്നത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് വന്നു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവും കുറിച്ചപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വന്നു പോസിറ്റീവ് വന്നാൽ പിന്നെ നെഗറ്റീവാണ് വന്നത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും അപ്പോൾ പതിനെട്ടും ഗുണിക്കണം രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറാണ് മുപ്പത്തി ആറിന് ഏതാണ് മൈനസ് ചിഹ്നം വന്നു എന്താ മൈനസ് വന്നത് ഇത് മൂന്ന് അക്ക സംഖ്യ വന്നതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ വന്നപ്പോൾ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് പിന്നീട് ഈ രണ്ട് എണ്ണത്തിൻ്റെ ഗുണനഫലത്തിന് മൂന്നാമത് തന്നെ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി നെഗറ്റീവ് എന്ന് കിട്ടി നോക്കൂ പോസിറ്റീവ് ഗുണിക്കണം നെഗറ്റീവ് മൂ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ എന്താ ആൻസർ കിട്ടുക നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ആണ് വന്നത് ഇനി നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഗുണിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത നെഗറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലോ പോസിറ്റീവ് ആയി തീരും കണ്ട മാറ്റം അടുത്ത് നാല് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എട്ടാണ് എട്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് പതിനാറാണ് ആൻസർ ആദ്യം തന്നെ എഴുതിയേക്കാം എന്നിട്ട് ചിഹ്നം കൊടുക്കുക പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവാണ് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ചിഹ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും ഇതുപോലെ എത്ര സംഖ്യകൾ വന്നാലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടങ്ങി തുടങ്ങി പോവുക അവസാനം എത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക മൂന്ന് ചിഹ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ചിഹ്നങ്ങൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ പരസ്പരം നോക്കുകയും എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തേത് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട ആ ചിഹ്നം കൊടുക്കുക സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു നാല് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നോക്കൂ ഇവിടെ പ്ലസ് അഥവാ പോസിറ്റീവ് ആറ് ഗുണിക്കണം നെഗറ്റീവ് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം നെഗറ്റീവ് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം പോസിറ്റീവ് രണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ആറും അഞ്ച് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മുപ്പതാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വിധി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സംഖ്യയുടെ പകുതി എടുക്കുക പൂജ്യം ചേർക്കുക ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്നാണ് മൂന്നിന് പൂജ്യം ചേർത്താൽ ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ആറും മൂ അഞ്ചും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത് മുപ്പത് ഗുണിക്കണം മുപ്പത് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ് അല്ലേ നയൻ സീറോ നയൻ സീറോ ഇൻറ്റു രണ്ട് ആൻസർ നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ആൻസർ ലഭിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ചിഹ്നങ്ങളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്
എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ചിഹ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് സമം പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് സമം പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും തീർച്ചയായും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എന്താ അർത്ഥം രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൈന നെഗറ്റീവ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് രണ്ട് എന്നാ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വരും മത്സര പരീക്ഷകൾ ഇങ്ങനെ വരിക നെഗറ്റീവ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പം എന്ത് പറയണം നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരും പോസിറ്റീവായി മാറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് നെഗറ്റീവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻ്റ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് അപ്പം രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം വന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി വൺ പോയിൻ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് മാറ്റി വെച്ചാലുള്ള ക്രിയ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് ഇനി എത്ര പോയിൻറ്റിന് ശേഷമാണ് വൺ ടു രണ്ട് സ്ഥാനമിടുന്നുണ്ട് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ നാല് നാലിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൊടുക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഇതിലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ക്യൂബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ ക്യൂബിലേക്ക് നോക്കുക വൺ നെഗറ്റീവ് വൺ ഓൾ ക്യൂബ്സ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നൈറ്റി വൺ ഇൻറ്റു നൈറ്റി വൺ ഇൻറ്റു നൈറ്റി വൺ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യയെ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒരു സംഖ്യയെ അതേ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യൂബ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ക്യൂ നെഗറ്റീവ് വണ്ണിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ആൻസർ നമുക്ക് എന്താ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് വൺ എന്ന് തന്നെയാണ് ആൻസർ ഇനി നെഗറ്റീവ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഫോർ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഫോർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഒരു നമ്പറിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് നമ്പർ കൊണ്ട് ക്യൂബ് വന്നാൽ അതാണ് മീനിങ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് എത്ര സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ചിഹ്നം എന്ത് നൽകണം നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂബ്സുകൾ വന്നാൽ അവസാനം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഏത് സംഖ്യ നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ക്യൂബുകൾ വന്നാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് വന്നാൽ പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ തുടർച്ചയായ സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മൂന്നെണ്ണാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് രണ്ടെണ്ണാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഒന്നും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവും പിന്നെ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് ക്യൂബ്സുകളെല്ലാം നെഗറ്റീവിൽ അവസാനിപ്പിക്കും ഇനി പവർ ഫോറിലെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാവും നാലെണ്ണം വരുന്നത് നാലിലാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് രണ്ടെണ്ണാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗണിത ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക മത്സര പരീക്ഷകളിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും കൂടുതൽ പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇത്തരം ഗണിത ട്രിക്സുകൾ നിങ്ങളുടെ ഗണിത ശാസ്ത്ര ബുക്കിൽ